Hello, hello. Shubhri? Quite then, Utshabir Resh Kartena Karti Bishadi Chaya John Carnival Cholche Don Utturbonger Manus Shoke Mujaman Malbayare Jebabe Nodi Pot Gurie Buldo Die Bali Bad are riverbed miserable Arbian Take Die Bishop Janet Malayate Jumpes High Jam Mamotaraji Rajnitil Mul Montro Jelai Jelai Carnival Tatatulu Pran Gallo a die among die to Keneve, a person didn't take out the person. Purushaba Balipasar Kari Together Tinumula Netrito SDO DM SP Avaramana Declan John Manus Vesayache Red Volunteer Southern Manus. There are five kilometers of the world that the human beings have been able to live in the world. There is a copy of the SMS. There is a copy of the administration. There is a copy of the world. 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 There is a copy Atul MP Atul Emily. What I got Allah Rajabul Chitkarhori. The Kano NDRF Namluna. Either on a Bipoj, Mokabila Korat, Juni to NDRF Kiposaha. The SDRF, NDRF Potasilo. Amunki Pujor, Basane, Soma, Bir, Habesabajane, Nodijavon Nambe, Tajunu, the prostitute or car, the gear, the equipments, the log john. Civil defense and log jon cash payna sara bacho. Roi shomay koi ek din duty hai, tati tar bini maay kuch ruji hai. Tati ron duty rakha hai ni. Koi ek jon ni chada. Tale bipojya ghotle, sarkar bethto, prashasan bethto, purushava bethto. Kitu bipojya ghotte pare ya shomko to aage theki bola hote chilo. Apna media the bolche len, bistipat hote pare. আর পাহাড়ি নদীতে যে কোন সময় হটপা বান হতে পারে ওইখানে কয়েকদিন আগে হয়েছে ওখানকার খবরের কাগজ প্রিন্ট মিডিয়া উত্তরবঙ্গে তারা কয়েকদিন ধরেই বলছে আশঙ্কা ব্যক্ত করছে তারপর এটা হলো এবং সরকার কতটা ইনসেনসিটিভ ইররেসপন্সিবল হলে যখন মানুষ শোকে আবহায় তখন মুখ্যমন্ত্রী মেলা করতে ব্যস্ত নির্লজ্জের মতো কোটি কোটি টাকা সাধ্য করেছেন উনি বলেছিলেন না মেলা করব না উৎসব করা কি সাধ্য করব সাধ সাধ্য বাড়িতে আমাদের রাজ্যে আমরা দেখি সাদা কাপড় দিয়ে প্যান্ডেল করা হয় তা এত কালারফুল কার্নিভাল করার সময় কিন্তু উনি চাকরির যে সাধ্য করছেন রাজ্যে নিয়োগে সাধ্য করছেন শুনো যেখানে নিয়োগ প্রার্থীরা কোয়ালিফাইড মেরিটোরিয়াস প্যানেলিস্ট প্যানেল এমপ্যানেলড সেই ছেলে মেয়েরা যখন ওখানে ধন্না যেখানে দিচ্ছে সেখানে তাকে প্রশাসন থেকে বলা যে চলে যাও আর অন্যদিকে সাদা কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ওটা আমাদের রাজ্যের নিয়োগ নিয়োগের পরীক্ষা সুষ্ঠু নিয়োগ পদ্ধতি 
নিয়োগের যে সমস্ত সংস্থা ছিল এসএসসি পিএসসি এমএসসি তার সাধ্য আপনারা তো নেতা নির্বাচনের মতো বলছে যে মেলাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ চাকরি পাওয়ার থেকে আর পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত ছিল ওই উৎসবে সেই সময় কলকাতার বুকে ময়লা ডিপো বলে বিখ্যাত আগে হরবাস বলা হতো সাম্মানিক নাম ময়ূরভঞ্জের একবালপুর থানা অন্তর্গত সেখানে যখন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি পরিকল্পিতভাবে ঘটনা ঘটানো হলো যাতে আজকে দাঁড়িয়ে গোটা দেশে যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উপর দাঁড়িয়ে ভোট যেতে ভোট লড়ে তারা গোটা দেশে এখন কলকাতা নোয়াখালী বলে প্রমাণ করছে আপনার এখানে আমরা কলকাতা বসে আছি এই জন্য প্রেস কনফারেন্স ডাকতে হলো নালে যদি বিজেপির আইটি সেল এবং বিজেপির প্রথম সারি দিল্লিতে বসে আহমদাবাদে বসে বিদেশে বসে যারা আইটি সেলের লোকজন যারা ট্যুইট করছে এবং খবর ছড়াচ্ছে গুজব ছড়ায় আজকালকার আধুনিক টেকনোলজিতে কিছু কিছু ন্যাশনাল চ্যানেল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কয়েকটা তাতে মনে হবে কলকাতায় ছেচল্লিশের বা চৌষট্টির দাঙ্গা হচ্ছে অবশ্যই দাঙ্গা পরিস্থিতি তাহলে উৎসবে আমরা সবসময় বলি একটা সম্প্রীতির বাতাবরণের উপর জোর দেওয়া হয় পুলিশ প্রথম দিনই যদি ব্যবস্থা নিত যে সময়টা কার্নিভাল যখন এই ধর্মীয় পতাকা লাগানো নিয়ে গন্ডগোল এখন তো এগুলো আরো বেড়েছে কখনো রামনবমীর ঝান্ডা কখনো নবী দিবসের ঝান্ডা কখনো মহরমের পতাকা কখনো হনুমান জয়ন্তী এবং দেখা যাবে একই ধরনের লোক একই দলের লোক ভোটের সময় যারা বুদ্ধকালের সময় একই ঝান্ডা নিয়ে বুদ্ধকাল করেছিল তারা ধর্মীয় উৎসবের সময় দুটো আলাদা ধর্মের ঝান্ডা নিয়ে যখন দাঁড়িয়ে এই বাদ প্রতিবাদ হচ্ছে পুলিশ ব্যবস্থা নিল না কেন কেন মানুষকে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে হচ্ছে যে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে না যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়েছে বা দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করছে কলকাতা পুলিশটা তো ইনএফিসিয়েন্ট কখনো ছিল না পুলিশের তৎপরতা থাকলে মানুষ তো থানায় যেতে হতো না তাহলে কেন ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা গেলেন এটা আজকে যারা দাঙ্গা গুজব ছড়াচ্ছে তাদেরকে বোঝাতে হবে তা বুঝতে হবে তাহলে প্রথম দিনে থানায় গেলেন যে মানুষগুলো তারা তো পুলিশের কাছ থেকে দাবি করছিলেন যত হিন্দু বিরোধী মুসলমান বিরোধী ছিল না আর পুলিশ যখন গ্রেপ্তার করল যে মূল পান্ডা তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে বলতে হবে যে পুলিশ প্রথমে ব্যবস্থা নেবে না যতক্ষণ না তৃণমূলের কেউ বলে যেটা মমতা ব্যানার্জি বলে দিয়েছেন ডিজি পুলিশের সামনে বক্তৃতে যে ব্লক প্রেসিডেন্ট না বললে পুলিশ যাবে না এবং মূল হোতাকে যখন ধরা হলো গতকাল তাকে ছাড়া হলো কেন কার নির্দেশে কোন মন্ত্রীর নির্দেশে কোন তৃণমূলের নেতার নির্দেশে বা বিজেপির নেতার নির্দেশে কলকাতা পুলিশ কার আন্ডারে কাজ করছে সাধারণত এই ধরনের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ থাকলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে যখন মানুষের চাপে ধরা হয় তখন তাকে দ্রুত ছাড়া হয় না এবং এই ছাড়াটাই গৃতাহুতি হলো এর জন্য পুলিশকে দায় নিতে হবে কলকাতা পুলিশকে দায় নিতে হবে তারপরে কারফু লাগালো না কেন একটা ছোট্ট মহল্লা যেটা বললাম ময়লা ডিপো বারবার বলছি হরবাস ময়ূরভঞ্জ এলাকা এক সময় ছাত্রাবস্থায় আমি ওই সব জায়গায় রাজনীতি করেছি বন্দর সংলগ্ন বলে সেখানে ট্রান্সপোর্টার সেখানে কন্টেনার ডিপো সেখানে জমি যারা দখল নিচ্ছে যারা প্রমোটার যারা ডেভেলপার যারা স্মাগলার তাদের একটা বড় ডেন এবং তারাই পেছন থেকে কলকাটি নাড়ে এটা এই ঘটনার প্রমাণ হলো রাজনৈতিক সত্যসায় থাকে যাকে ছাড়া হলো সে তো সেই ব্যক্তির ছেলে যে মমতা ব্যানার্জিকে চার দশক ধরে মমতা ব্যানার্জি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে ট্রান্সপোর্টার বন্দর এলাকার আবার উল্টো দিকে পরিস্থিতি বিগড়ায় তো দুদিকে তালি বাজে হাত দুয়াতে তালি বাজে সো এখন বর্তমান মন্ত্রী ছত্রছায় 
জমি নিয়ে প্রমোটারি করবে ডিপো বানাবে বিস্তার করবে তার জন্য বস্তিতে আগুন সামনে হিন্দু ও মুসলমানকে দাঁড় করানো হয় সামনে ধর্মীয় উৎসবকে ধর্মীয় তিথিকে ধর্মীয় প্রতীককে ব্যবহার করা হয় আসলে ওখানকার তপশিলী জাতিভুক্ত হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ আর অন্যদিকে গরিব বস্তিবাসী মানুষ তাদের মধ্যে গোটা দেশে আমরা যেরকম দেখেছি গুজরাতে রাজস্থানে মধ্যপ্রদেশে উত্তরপ্রদেশে খোদ দিল্লিতে ইউপিতে আজকে এখানে তাই ঘটছে রথযাত্রার সময় গুজরাতে যা দেখেছি ত্রিশ বছর আগে এই ধরনের ধর্মীয় উৎসবে যখন দেখেছি উত্তরপ্রদেশে রাজস্থানে মধ্যপ্রদেশে আজকে দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গে এইটাই একটা অ্যাকশন রিপ্লে হলো গোটা রাজ্যের মানুষ দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত না তাদের রুটি রুজির প্রশ্ন অনেক বড় দুর্নীতি অনেক বড় তাদের কাছে প্রশ্ন এবং সেই দুর্নীতি যেই ঝান্ডা নিয়ে করুক তৃণমূলের দুর্নীতি করে বিজেপিতে যাক আর বিজেপিতে থেকে দুর্নীতি করে তৃণমূলে আসুক আর এই জন্য বিজেপি এবং তৃণমূল আবার নতুন করে মানুষের মূল্যবৃদ্ধি বেকারি দারিদ্র অশিক্ষা তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবার একটা দাঙ্গার আগুনে রাজ্যটাকে এবং বাংলা মানুষকে সেদিকে ঠেলতে চাইছে কিন্তু এই উৎসবের মরসুমেও বাংলা মানুষ প্রমাণ করেছে তারা দাঙ্গাবাজদের পক্ষে নয় তারা এ রাজ্যকে আর নতুন করে আক্রান্ত হতে চায় না তার থেকে মুক্তি চায় এবং বিজেপি রাস্তায় নেমেছে এখন বিভাজনের রাজনীতি তৈরি করতে আসলে রামপিয়ারে রাম পাশের ওয়ার্ডে মারা গেছেন কাউন্সিলর সেখানে কে কাউন্সিলর হবে প্রার্থী হবে টিকিট পাবে এ নিয়ে তো রেশারেশি তৃণমূল একই দল তার দুটো গোষ্ঠী এবার একটা দল বিজেপি ঝান্ডা ধরবে একটা দল তৃণমূল ঝান্ডা ধরবে যা আমরা পাড়ুই থেকে দেখে আসছি এবং অদল বদল হবে মুকুল রায় মমতার মধ্যে যেমন দেখেছি আমরা আর ভর পূর্বে গরিব মানুষের ঘর ভাঙা হবে সম্পত্তি নষ্ট করা হবে সাধারণ মানুষের আর পুলিশ বসে তামাশা দেখবে পরশু দিন যদি পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিত উনিশশো সালে আশি একাশি সালে ওখানে কালী পুজো এবং মহরমের সময় এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয় বামফ্রন্টের সরকার তখন আমি তখন ছাত্র সংগঠন করি মানুষকে নিয়ে আমরা নেমেছিলাম প্রশাসন ছিল পাশে এবং তারপর ওটা এই ধরনের প্রবণতা এলাকা আছে একাশ থেকে বিরানব্বই পর্যন্ত এখানে দফায় দফায় এই ধরনের গন্ডগোল হওয়ার সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে মমতা ব্যানার্জি ওখান থেকে এমপি হওয়ার পর থেকে আরো বেশি হয়েছে কিন্তু তারপরে ও দাঙ্গা লাগেনি সংগঠিত ভাবে বামপন্থীরা সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতেন আজকে দাঁড়িয়ে তৃণমূল এবং বিজেপি তার এই ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে মানুষকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে কলকাতা পুলিশের কাছে দাবি করব আইটি সেল বিজেপির এবং সব বিভিন্ন প্রথম সারির দায়িত্বশীল নেতারা গতকাল রাত থেকে যে সমস্ত টুইট করেছেন যেগুলো ফেসবুক পোস্ট করেছেন যেগুলো উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন এখন আর পেছনে আর এস এস বাজরং দাল ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট না প্রথম সারির নেতারা তার বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশ কি ব্যবস্থা নিয়েছে দাঙ্গা লাগানো গুজব ছড়ানো সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরি করা এবং ঘৃণা প্রচার করা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে যেই করুক কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কেন যখন বিরোধীদের সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না আমাদের তাহলে প্রশাসনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকজন কেন ওখানে পৌঁছলেন না আটচল্লিশ ঘন্টা হয়ে গেল কেন ওখানকার স্থানীয় কাউন্সিলর বা আশেপাশের কাউন্সিলরকে দিয়ে এই পুরো রাজনীতির যে দুর্নীতির যে আখড়া তারই ওখানে মহনা চালানো হচ্ছে পুলিশ কেন কারুর কথায় ধরবে আর কারুর কথায় ছাড়বে দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এটা পথ হতে পারে না পুলিশ আরো নির্দিষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে আমি ধন্যবাদ জানাবো একবালপুর মমিনপুর বাউবাজার গার্ডেনিজ ওই এলাকার আশপাশে এলাকার এত উত্তেজনা প্রবণ প্রচার সত্ত্বেও এত মিডিয়া ইনফিউজ দ্য সেকশন অফ মিডিয়া ইনফিউজ সোশ্যাল মিডিয়া ড্রিভেন কমিউনাল হেটেড ক্যাম্পেইন 
ডেসপাইট দ্যাট গত আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে ওই এলাকার গন্ডগোলটাকে আশেপাশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি হবে না মানুষ শান্তি চান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই বাংলার বুকে এই কলকাতার বুকে এমনকি এই অঞ্চলের বুকে মহিমপুর একবালপুর অঞ্চলের মানুষ সেখানে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন বাজার দোকান হাট উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন একটা ছোট্ট পকেটে যখন হলো পুলিশের উচিত ছিল সেটাকে কন্টেইন করা তাকে ছড়াতে না দেওয়া এবং যারা ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া বলুন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে আমি বলছি গত দুদিন আগে থেকে কেন করলেন না কেন চলছিল বলে কেন একবালপুর থানায় মানুষকে যেতে হলো পুলিশের ইনাকশনের বিরুদ্ধে তাকে তো কমিশনার সেটা বলতে হবে একশো চল্লিশ হাজার করেছেন ভালো করেছেন কারফু লাগানো অসুবিধা নেই জ্যোতিবাবু বলেছিলেন দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হলে সবচেয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে হয় বুদ্ধ পাঠাচার্য বলেছিলেন দাঙ্গাবাজের মাথা ভেঙে দিতে হয় তখন কোনো রং রাজনীতির রং ধর্মের রং দেখতে নেই তার আগে এখন তিন দিন এখন তো কলকাতা পুলিশ বলছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আমি তো বলছি স্বাভাবিক যখন ঘটনা হচ্ছে তখন তো আমার সাথে ছিল কার নির্দেশে উনআশি নম্বর ওয়ার্ডের বাইরে আসেন দেখে অনেক যাচ্ছিলেন না কোথায় কলকাতার ম্যাপ জানে না যারা বলছে এটা দিল্লির মিডিয়া বলতে পারে কোথায় চিংড়ি ঘাটা আর কোথায় কলকাতা বন্দর যারা কলকাতা চেনে না তারা এগুলো বলতে পারে উনিও চেনে না ভালো করে কলকাতা তৃণমূল নেতা ছিল তখনই ও জানতো বিজেপিতে যাবে বলে আর এখনো রাজ্য সরকার ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কারণ ওই বলছে না নতুন ব্যবস্থা একটা গুজব চলছে এগুলো সব হচ্ছে তার ওয়ার্কআউট এগুলো এই যে পুজোর আগে পুজোর পরে একটা কিছু হবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে একটা কিছু হবে ওই যে মুখের নোলা পড়ছে যে নতুন তৃণমূল নতুন বিজেপির যে গল্প শোনানো হচ্ছে এই নতুন তৃণমূল নতুন বিজেপির তো গল্পের মধ্যে তো উনি আছেন কারণ উনি চাইছেন উনি শুধু একটাই কথা আগুন লাগুক মানুষ মরুক দুর্নীতি হোক চুরি হোক জচ্চুরি হোক কিন্তু ওকে দিল্লি থেকে কেন বসিয়ে দিচ্ছে না ক্ষমতায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ঠিকই প্রশ্নের সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে ইনসাফ সবাই ইনসাফ মানে ন্যায় অন্যায় বিরুদ্ধে সবাই সাধারণভাবে মনে করেছিল যেহেতু দুর্নীতি যেহেতু চোর জোর ধরতে বলছি জেলে পুড়তে বলছি সব সব চোরের জ্বালা ধরেছে তৃণমূলে বেশি চোর তাদের যেমন জ্বালা ধরেছে তৃণমূল থেকে যে চোরটা পালিয়ে বিজেপি দেখেছে তারও জ্বালা ধরেছে যখনই বলি চোর ধরো জেল ভরো সুবেন্দু তো নিজে আয়না নিজের মুখে দেখতে পায় এই জন্য মিনাক্ষীর উপর রাগ এই জন্য ডিএফের উপর রাগ ও তো কাঁচির ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে মিনাক্ষী বলে এসছে চোর যে রঙেরই হোক ঝান্ডা নেই কিন্তু ইনসাফকে ভয় কেন উনি তো কদিন আগে পর্যন্ত তৃণমূল ছিলেন এবং তৃণমূলের হয়ে মমতা ব্যানার্জির হয়ে মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর দিনাজপুরে মুসলমানদের প্যাকেজ করতেন যেটা মুকুল রায় করতো আর এস এস এই ধরনের যেগুলো আরবি বা ফার্সি অরিজিনের শব্দ আছে সেগুলো তাদের ব্যথা আছে ওর তো ব্যথার কথা নয় তাহলে ন্যায় ইনসাফ জাস্টিস এ নিয়ে কারা ব্যথিত যারা অন্যায় করছে যারা না ইনসাফই করছে যারা চুরি করছে আমরা বারবার বলছি চোরের রাজনীতির রং দেখলে হবে না আর সুবেন্দু মতো লোক তো ডবল চোর তৃণমূল হয়ে চুরি করেছে আবার বিজেপি হয়ে চুরি করছে যে কোনো বিজেপি নেতাকে জিজ্ঞেস করুন সে কথা বলবে মমিনপুরে কেন গোটা দেশ জুড়ে ইনসাফ হবে যেখানেই অন্যায় 
কিন্তু কোথায় কোথায় জুটছে কোথায় ও তো বিজেপি থেকে তৃণমূলে কাজ করছে মনে হচ্ছে সবাই জানতো যে পুলিশের সমস্ত রকমের শর্তকে উপেক্ষা করে ছাত্র যুবরা সমাবেশ করেছে সবাই জানতো সরকারের না থেকে পঞ্চায়েতে না থেকে চোখ রাঙানি সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করে লাখ লাখ ছেলে মেয়ে এক কাটটা হয়েছে একুশ জুলাই কদিন পরে সুবিন্দু তো একুশে জুলাই এর পূজারি এখন নয় দেবতা পাল্টেছে কাঠামো তো একটাই অনেক সময় এরকম হয় না তখন কুমোরটুলিতে দেখবে বা আমাদের ওখানে মানিকতলা এরকম আছে উল্টোডাঙ্গায় যে সব ঠাকুর যদি বিক্রি না হয় তাহলে ওই কাঠামোটাকে রেখে একটু অদল বদল করে নিয়ে পরের যে পুজো হয় তার জন্য সে প্রতিমা তৈরি করে নেয় কারণ এত বেশি লাগাত লোকসান তো করবে না তো তৃণমূল তো এরমই সুবিন্দু তো এরমই করেছে যেকোনো সময় বাঁদর থেকে হনুমান হনুমান থেকে বাঁদর হতে পারে শুধু কাঠামোটা কি রাখলে এর চেয়ে বেশি খরচা করা উচিত ব্যাপারে উনি বসে আছেন দিল্লি থেকে কখন পাল্টি পড়বে আর উনি তুলবেন গাছের টিও খাবেন তলার টিও কুড়োবেন ইনসাফ র্যালি তাদেরকেই রাগ ধরিয়েছে যারা তলাটি কুড়োচ্ছিল বা ওপর থেকে তাক করে বসে আছে ফল খাবে বলে সে কোন দলেটা আগে বলো এই মুহূর্তে কোন দলে তুই বলতে পারবে না মিডিয়া খবর রাখতে পারে না তাহলে প্রশ্ন করে লাভ কি যদি সিআইডি ডেকে পাঠায় তাহলে ও তৃণমূলে চলে যাবে যদি সিবিআই ডেকে পাঠায় তাহলে বিজেপিতে চলে যাবে এদের নিয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রশ্ন হয় না আমার কোনো মন্তব্য নেই যে যার যা খুশি বলতে পারে আমি তাদের কি বলবো কোথায় ঠিক হয়েছে অধীরবাবু যা মনে করবেন মোহাম্মদ শরীফ তাই মনে করবে প্রশ্নটাই করতে পারতে তুই সব প্রশ্ন করো নি একজনে পিঠে দেওয়ার কি আপনি আর একজনকে পাস করতে নেই বলো করো আবার পরে চান্স আসবে তখন বলো মোহাম্মদ সেলিমকে প্রশ্ন করো একজনের পিঠে অন্যজনের মাল তুলতে নেই বলো ওটাকে এক্সপ্লাইটেশন বলে বলো পাঁচশো পঁচাত্তর দিন আজকে ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ ডেজ মানুষের ধৈর্য আছে মিথ্যাচার প্রতিশ্রুতি বন্যা বয়ে গেছে তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না কারণ তাদের পদগুলো নিলাম করে বিক্রি করা হয়েছে তার টাকা উদ্ধার হচ্ছে একজন মন্ত্রী লোকের কাছে উদ্ধার হয়েছে টাকা আর অন্যান্য মন্ত্রী এবং এমএলএ এমপি জড়িত আছে তৃণমূলের নেতারা জড়িত আছে সিবিআইডিও এখন গ্লোস গোসলো চলছে আমি জানি না কজন ওদের আমন্ত্রিত ছিল কার্নিভালে এজেন্ড পাল্টানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আরো জনই দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে পরিষ্কার কথা ও ফার্জি মুদ্দে লাতে রেহেঙ্গে হাম আসলি মুদ্দে পর আড়ে রেহেঙ্গে নিয়োগে যা দুর্নীতি হয়েছে সে অপরাধীদের শাস্তি চাই সমস্ত টাকা উদ্ধার করতে হবে চোরদের ধরতে হবে এবং জেলে পড়তে হবে অবিলম্বে থেকে নিয়োগ দিতে হবে যাদের যা প্রাপ্য মমতা নেজি মিথ্যাচার করেছেন কখনো বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নামে কখনো হাইকোর্টের নামে দোষ চাপাচ্ছেন কদিন আগে তোমরাই বলেছিলে কথা হয়ে গেছে মানবিক মুখ দিয়ে কথা বলেছে এবার নিয়োগ দিয়ে দেবে আপার টেট প্রাইমারি হোক আপার প্রাইমারি তার এখন ধর্নায় বসেছে এসএসসি মাদ্রাস সার্ভিস কমিশন সবাই এমনকি গ্রুপ ডি আজ থেকে পঁচিশ দিন পাঁচশো পঁচাত্তর ছশো দিন পর্যন্ত যাতে এদের বসতে না হয় আমরা পাঁচশো দিনে যেমন গিয়েছিলাম সমস্ত মানুষকে বলবো কার্নিভাল দিয়ে ভবি ভুলবার নয় এই অসহায় ছেলে মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে হবে এদের নিয়োগ আদায় করে ছাড়তে হবে আর এদের যেগুলো পদ যেখানে নিয়োগ হওয়ার কথা ছিল সেখানে যারা এই চাকরি বেঁচেছে নিলাম করেছে লুট করেছে ঘুষ খেয়েছে চুরি করেছে অফিসার হোক মন্ত্রী হোক নেতা হোক সে বিজেপি থাকুক আর তৃণমূলেই থাকুক তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে এখনো পর্যন্ত আমরা বলছি চোর ধরো জেল ভরো এর পরের ধাপে যাতে আমাদের যেতে না হয় মানুষকে ধৈর্যের অনেক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে সরকার কোনো তার 
মানবিক মূল্যবোধ নেই ইররেসপন্সিবল এখনো আন্দোলনকারীরা রেসপন্সিবল ভূমিকা পালন করছে এরপরে যদি কিছু ঘটে সরকারকে তার দায়িত্ব নিতে হবে উনি মোদীর ছবি খুঁজছিলেন উনি যেখানে যেন তো দেখেন মোদীর ছবি লাগাও নি কেন এটা তো নতুন নয় তো মমতা ব্যানার্জি দাম বাড়িয়েছিল একবার তোমাদের কোন কোন কাগজে প্রথম পথে ছবি দেওয়া ছিল ভিনি ভিডি ভিসি উনি বাজারে গেলেন লেক মার্কেটে সবজি আলার সঙ্গে কথা বললেন আর তারপরে সে কাগজে লিখেও দিয়েছিল দশ টাকা করে কিলো প্রতি কমে গেছে এগুলো নাটক অর্থনৈতিক কাজ সেটা আজকে দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সরকারের যে আমাদের দেশের যে গ্রোথ রেট প্রজেক্টেড ছিল তাকে কমিয়ে দিয়েছে জিডিপি নিচে কর্মসংস্থান হচ্ছে না নতুন কর্মসৃষ্টি হচ্ছে না বিনিয়োগ হচ্ছে না শুধু কোম্পানি কেনা বেচা হচ্ছে আর নতুন কিছু কোম্পানি কিনবে কয়েকজন বিলিয়নিয়ার যারা মোদীকে ভোটে জেতার জন্য প্লেন দিয়েছিল যারা ওই কর্পোরেট ফান্ডিং এর নামে ইলেকট্রাল বন্ড কিনে দিয়েছিল এখন ব্যাংক কিনছে ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা আনা দেয় রেখে আবার নতুন করে নতুন কোম্পানি কিনছে আবার সেই কোম্পানিকে বন্ধক রেখে আবার নতুন কোম্পানি কিনছে ইস গোয়িং টু বে বিগ ফার্স্ট তাহলে এখনই ওয়ার্নিং ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি রিজার্ভ ব্যাংক সেভি কোম্পানি ল বোর্ড কোম্পানি ল অ্যাফেয়ার্স কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট তাদের এখনই ইনভেস্টিগেট করা উচিত যে হোয়াস ফ্রড ইজ গোয়িং অন ইন দ্য নেম অফ টেক ওভার অ্যান্ড মার্জার আর অন্যদিকে আমরা বারবার বলেছি এই উৎসবের মরশুমে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে উৎসব মুখী হতে পারেনি অনেকেই কারণ বাজার অগ্নিমূল্য জ্বালানির দাম বেড়েছে টাকার দাম কমেছে আজকে বিরাশি টাকার উপরে সাড়ে বিরাশি ডলার টাকার দাম পৃথিবীর এই সরকার আসার সময় বলেছিল চল্লিশ টাকা ডলার হবে চল্লিশ টাকা পেট্রোল ডিজেল হবে এখন হু করে দাম বাড়ছে এবং আরো বাড়বে সরকার তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেই নির্মলা সীতারামন ইজ আ ফেল্ড ফাইন্যান্স মিনিস্টার ফেল্ড কারণ বাজারে গিয়েও কিছু হবে না ওকে বরঞ্চ দপ্তর থেকে বার করে বাজারে ছেড়ে দিতে হবে মানুষ বুঝে নেবে তার মাঝখানে কলকাতা পুলিশ এবং তৃণমূলের লোকজন গিয়ে রাজবাড়িতে বই স্টলে হামলা করেছে এবং যারা বই স্টলে বসেছিল তাদেরকে গ্রেফতার করেছে কমলেশ্বর মতো সিনেমা নির্মাতা নির্দেশক তাকেও ধরেছে কমলেশ্বর মুখার্জির মতো লোকজনকেও পুলিশ যে কিছু করেনি তিনি বলতে পারবে না তাহলে দেখা যাচ্ছে যখন গান্ধীজিকে জাতীয় পিতা বলে যাকে তাকে অসুর বানানো হলো সেখানে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিল না এবং কারা তারা এই যে বলি আমরা বারবার সে কে হিন্দু মহাসভা সেই হিন্দু মহাসভা কোন হিন্দু মহাসভা আর এস এস পরিচালিত কেউ তৃণমূলই আজকে মহিন পুরী যা বলছে যা দান করেছে কারা হিন্দু সমতির নাম শুনেছিল না বিজেপির উত্থানের আগে আমি বারবার বলেছি তৃণমূল আর আর এস এস এর জয়েন্ট মিলিশিয়া সৈন্য পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় না যেমন ওই ছত্রদের বাহিনী ছিল মাওবাদী আর তৃণমূলের জয়েন্ট মিলিশিয়া তারা এখন সব বহাল তবিতে যারা খুনি আছে আজকে যারা দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করছে যারা গান্ধীজিকে অসুর বানিয়েছে তারা হচ্ছে আর এস এস এবং তৃণমূলের জয়েন্ট মিলিশিয়া একটা সংগঠনের নাম বললাম এবং এক ডজন সংগঠনের নাম বলতে পারি কলকাতায় যারা জয়েন্টলি অপারেট করে আর পুলিশ বলে দিল গোপ লাগিয়ে দিয়েছি গান্ধীজি থেকে উনি অসুর হয়ে গেছেন চুলটা কালো করে দিয়েছে টাক মাথায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আইনের নির্দিষ্ট ধারা আছে 
জাতীয় ফাদার অফ দ্য নেশন বলা হয় জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় পতাকা জাতীয় প্রতীক জাতির পিতা এগুলোকে অসম্মান অপমান করা যায় না কলকাতা পুলিশকে নতুন করে শেখাতে হবে কিন্তু তারা বই কেন বিক্রি হচ্ছে কেন মার্কসবাদী পুস্তক কেন্দ্র হচ্ছে তার উপর হামলা হচ্ছে আর এস এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো বিরোধ আছে মতে যদি নিজেই বলে দিয়েছেন দে আর নট সো ব্যাড মহিন প্রত তার নিদর্শন আজকে দিল্লিতে দাঁড়িয়ে বিজেপির এমপি উস্কানি দিচ্ছে প্রকাশ্যে দিল্লি পুলিশ ও মানুষের চাপে আজকে এফআইআর করতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু কলকাতা পুলিশ রাজ্যের পুলিশ গত এগারো বছরে যত দাঙ্গা হয়েছে একজন দাঙ্গা মাঝকে ধরেছে একটা কেস পার্সু করেছে ইজ এনি ওয়ান বিহাইন্ড দা বাদ দেয়ার তখন তো বোঝা যায় দাঙ্গা কেন করার চেষ্টা হচ্ছে যখনই বামপন্থীদের উত্থান হয় যখনই মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে জাত পাত ধর্ম বর্ণ উত্তর দক্ষিণ নির্বিশেষে এক জায়গায় নামে তখন কিছু লোকজনকে ঝাঁপি থেকে বার করে হিন্দু মুসলমান উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ আদিবাসী তপসিলী বাঙালি বিহারি এই নামে প্রচার করা হয় এবং এই মহিমপুরে ঘটনা নিয়েও যেরকম হিন্দু মুসলমান হচ্ছে তেমনি দেখবে বাঙালি অবাঙালি প্রচারও চলছে मातालंगल দশাত লাগিয়ে তো মানে আর এস এস তো দুর্গা মমতা ব্যানার্জি ওই যে ছবিটা কার্নিভালে নিয়ে গেছিল আমার কাছে প্রশ্নটা পুলিশ ছবি পুলিশ যেটা বড় কথা নয় তা দুহাত ছিল না দশাত ছিল মানে ব্যক্তি মমতা না দেবী মমতা আমার প্রশ্ন তার আগে আমি আগে একটা প্রশ্ন করছি গরু পাচারকারী শব্দটা কে বলেছে আজ পর্যন্ত বিএসএফ একটা গরু পাচারকারী মেরেছে তাহলে অনুব্রত বেঁচে থাকতো গ্রামবাসীদেরকে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর বিএসএফ অত্যাচার চালায় এই কেসটা আমি জানি না কিন্তু গিভেন পাস্ট ইনফরমেশন গত এক বছরে দিনহাটা থেকে আরম্ভ করে চব্বিশ ঘন্টা উত্তর পর্যন্ত গ্রামের জামাই গ্রামের কৃষক গ্রামের সাধারণ নাগরিক তার উপরে বিএসএফ জুলুম করছে আর মাঝে মাঝে তোমাদের কোটা পূরণ করার জন্য বলে দেওয়া হয় পাচারকারীকে মারা হয়েছে গরু পাচার বন্ধ হয়েছে এই যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ দেখছে অনুব্রত কোথেকে এসছে যাকে মারা হয়েছে তার কাছে সম্পদ পরিষ্কার বলছি আমি গোটা সীমানা জুড়ে বিএসএফ স্মাগলার এপার ওপারের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের শাসক দল রাজ্যের পুলিশ এবং কেন্দ্রের পুলিশ তাদের নেক্সাসে গরু পাচার হচ্ছে বারবার বলেছে আবার বলছে না আর মাঝে মধ্যে স্যাম্পল করার জন্য একজন দুজন গ্রামবাসীকে গুলি করে মেরে বলা হয় পাচারকারী পাচারকারী কারা দেখছো না কলা পাচারকারী দুবাইতে দেখছো না গরু পাচারকারী কোথায় গাজিয়াবাদে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারে যারা স্মাগলিং করে তাদের কিছু নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশন থাকে তারা সীমানায় দাঁড়িয়ে আদান প্রদান করে যাদের দেখা হয় তারা হচ্ছে কুরিয়ার ক্যারিয়ার তুমি যখন সুইগির মাল নাও বাড়িয়ে ফ্লিপকার্টের নাও আমাজনের নাও তারা কোম্পানি মালিক না তারা খুব বেশি হলে তাদেরকে ডেলিভারি বয় বলে তখন তো তুমি বলো না সুইগি এমপ্লয়ি তখন তো তুমি বলো না আমাজন এমপ্লয়ি তখন তো তুমি বলো না ফ্লিপকার্টের ডাইরেক্টর তাহলে বিএসএফ কে নতুন গ্রামে পড়াতে হবে বাংলার তো মন্ত্রী হয়ে বসে আছে এমপি হয়ে বসে আছে রাজ্য এবং কেন্দ্রে নেতা হয়ে বসে আছে
বলো তোমার কি প্রশ্ন ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এনি আদার বলো এখন প্রশ্ন করতে পারো তুমি যা প্রশ্ন করেছিলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এনি আদার একটা নয় organization like rss functions in many tier jemon two tier hoy three tier hoy train e eta hocche multi track operation simultaneously to hoodwink people dhara porle bole fridge element successful hole mp hoye jay montri hoye jay neta hoye jay pradhan montri hoye jay ton sank sevak theke pradhan sevak hoye jay পরের বারে দেখবে হয় বিজেপি নয় তৃণমূল তাকে টিকিট দিয়েছে কর্পোরেশনে সে মহিনপুর হতে পারে সে রুবি মোড়ে হতে পারে থ্যাংক ইউ